ఆర్జీవి ఇట్స్ బ్రాండ్ ఆర్జీవి ఇట్స్ ఎ సెన్సేషన్ వరదలు రాని వర్షాలు రాని ప్రపంచం అంతా అల్లకల్లోలం అయిపోని నేను ఎవరికి వినను నా మాట నేను వినను అంటూ ఆయన పంధాలు ఆయన సినిమాలు చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట సో అలానే ఎప్పటికప్పుడు ట్రెండ్ని సెట్ చేస్తూ ట్రెండ్ని ఫాలో అవ్వకుండా సో కొత్త కొత్త సినిమాల్ని కొత్త కొత్త పంధాలు మనకు అందిస్తూ ఉంటారు సో ఇవాళ మనతో పాటు ఆర్జీవి గారు అండ్ బ్యూటిఫుల్ పూజ ఈజ్ విత్ మీ రైట్ నావ్ లడికి అన్న సినిమా గురించి మనతో మాట్లాడడానికి వచ్చేసారనమాట హలో సార్ మళ్ళీ నేను బాగున్నారా అంటే అనిపించుకోదలుచుకోలేదు వీ ఆల్ నో దట్ మీరు ఎప్పుడు ఎనర్జెటిక్గా చాలా ఫుల్ ట్రెండ్లో ఉంటూ ఉంటారు సార్ అంత ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పుట్టినప్పటి నుంచి అంతే పుట్టినప్పటి నుంచి అంతే ఎనర్జీ అంటారా అదే అంటే బేసిక్గా ఎప్పుడో ఒకసారి మనిషి అన్న తర్వాత లో అవుతూ ఉంటాం కదా ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్లో మీరు అవ్వరు ఎందుకు ఓడోజ్ సీక్రెట్ అని కంటిన్యూస్గా ఏదేదైతే మన లైఫ్లో జరుగుతుందో దాన్ని దాని మీద మనం డిసిషన్స్ తీసుకుంటాం అంటే అసలు లో అనే ఫీలింగ్ రావటానికి ఛాన్స్ లేదు హలో పూజా వెల్కమ్ టు టాలీవుడ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ అండ్ సో ఎలా అనిపిస్తుంది ఇదంతా కూడా ఈ మూవీకి వర్క్ చేయడం రియలీ హ్యాపీ విత్ ద ఫిల్మ్ ఐ మీన్ లైక్ వీ హ్యావ్ వర్క్ రియలీ హార్డ్ టు అచీవ్ వాట్ వీ హ్యావ్ అచీవ్ విత్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఇట్స్ బీన్ ఇట్స్ బీన్ అ వండర్ఫుల్ జర్నీ ఇట్స్ బీన్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ సార్ ఐవ్ బీన్ హిస్ ఫ్యాన్ మై ఎంటైర్ లైఫ్ హ్యావ్ సీన్ లాట్ ఆఫ్ మై హిస్ లైక్ యు నో ఆల్ ద ఫేమస్ ఫిల్మ్స్ లైక్ రంగీలా సత్యా సర్కార్ so uh, so seeing his film and being a fan girl and after that you know coming and working with him in in real life i mean uh, it was a wonderful experience for me i'm still uh, pinching myself okay so nice and the sir first asal ella start ayin sir ee ladki andadi na college time nunchi na ko bruce lee ante chaala parithana ko obsession so bruce lee cinema jo si tan style gaane tan jese action sequence design jesni andulonchi nechukone na most of the cinema lo jesanu ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఒక చాలా ఇయర్స్ మా సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక మార్షల్ ఆర్ట్స్ సినిమా చేద్దాం అనుకున్నా కానీ అలాంటిది మన ఇండియాలో ట్రెడిషన్ అనేది లేదు మార్షల్ ఆర్ట్స్ సో అది ఒక తర్వాత మళ్ళీ ఆపేసి మళ్ళీ ఇంకో రిమోడ్ లేక మళ్ళీ గుర్తొచ్చి ఇలాంటి రకరకాల సార్లు జరిగినాయి దో నలభై ఐదు సంవత్సరాల నుంచే ఉంది నాకు ఐడియా సంథింగ్ టు బ్రూస్లీ మీద ఏదైనా చేద్దాం అని సో ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఒక అమ్మాయిని బెట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది మాస్టర్ మా ఓల్డే దొరకరు అంటే ఆడోళ్ళు అంటే ఇంకా చాలా కష్టం బట్ చాలా మాస్టర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి ఆటికి నేను మెయిల్స్ పంపి వాళ్ళ నుంచి తెచ్చుకొని ఫైనల్గా ఒక పర్టికులర్ టైంలో తన కాంటాక్ట్ దొరికింది అంటే ఎక్కడైనా ఫస్ట్ చూడడం జరిగిందా సార్ తన గురించి లేదా నేను న్యాచురల్గా ఎక్కడో పర్టికులర్ స్టూడియోలో ఎవరితో నేను ఇలా మార్షల్ ఆర్ట్స్ సినిమా చేయలేదు నా పెద్ద కోరిక దొరకట్లేదు అంటే ఎవరు ఇన్ని నాకు తెలిసిన ఒక అమ్మాయి ఉంది పూణెలో పూజ అని అని తన కాంటాక్ట్ తను ఇచ్చాడు ఫస్ట్ నేను తన ఫాదర్తో కలిసి వచ్చింది ద నేను తనని చూడగానే తను మొత్తం నాకు చూపించిన తన ఆర్ట్ స్కిల్ లేదన్నా ఇమీడియట్గా ఇట్ సైడ్ ఏమైతే చేయలేదు ఓకే అండ్ బాజీవి సార్ సెమిలేతే వాట్ వాజ్ యువర్ మైండ్ సెట్ ఆన్ దట్ డే అక్క ఫీలింగ్ యా థా Uh, I think I was I was uh, really under pressure like I mentioned earlier that I've been a fan girl of RGV sir and then uh, performing uh, action sequences in front of him, front of him for the first time when I was giving the demo uh, I was really excited also and nervous and uh, uh, I was uh, worried that whether he will like my work or not but uh, I I got selected and I I still can't believe that you know we have come so far so I I'm really grateful that you know sir uh, chose me to do this role and uh, i'll forever i'll be in you know that thankfulness of sir and i i can't thank him enough for that so, yeah and sir basically ippudu situation em ayipoyindante theater ki janalu vachi choodali ante pedda pedda commercial love story lu pedda pedda anta budget petti chesina cinemalke janalu raavadaniki chaala idu ayipoyindante itlanti cinemalu ante theater varaku teesukelagaltam e dhairyam sir ante basically yes be edaina sare final ga dan effect dan meede untadi అది మనకి రిలీజ్ ఎవరికో తెలియదు మన పని మనకు వచ్చింది చేయటం దాని తర్వాత దాన్ని వదిలేయటం అంతే అంటే మీరు ఇవన్నీ నమ్మరా సార్ ఏ మన నమ్మటానికి ఇప్పుడు మన మన చేతిలో ఉన్నదే కదా మనం చేసేది మన చేతిలో లేని దాని గురించి మాట్లాడి దాని గురించి ఆలోచించడం అనేది సూపరిటీ అని నా ఫీలింగ్ అంటే ఈ స్టార్ట్ అయ్యి కూడా ఇట్స్ బీన్ టూ ఇయర్స్ కదండి యా అది సిద్ధార్థ్ కోవిడ్ మళ్ళీ అట్లా వేరే చైనా కనెక్షన్ మళ్ళీ కొంచెం లేట్ అయింది ఓకే ఓకే and what was the toughest part during the shoot for you i think uh, 
like when we were performing the action sequences you you need a lot of strength lot of energy to uh, perform uh, the action and no matter how many takes you uh, you know take for to achieve that scene it takes a lot of energy and a lot of uh, uh, stamina to perform every take with the same intensity so that was really challenging for me and uh, i think the whether it was a dancing song or or an action scene uh, it was you know really tough to perform with the same energy and i was trying to uh, you know give my 100% and uh, i think <laughs> I think sir is happy like you know at least 10% in sir 10% yeah. <laughs> happy unnara full ga happy leda you know what I mean, what with, with the performance with the dance and action no no yeah i mean that is being humble ante ఇట్లాంటి పర్టికులర్ గా ఒక అమ్మాయిని పెట్టి చెయ్యాలి ఈ మార్షల్ ఆర్ట్స్ అంటే చాలా టఫ్ కదండి సార్ బేసిక్ గా ఆ అబ్బాయిలు చేయడమే చాలా ఇది దట్టు అమ్మాయిని తీసుకోవాలి అంటే ఆ ఆలోచన ఎలా సార్ ఇప్పుడు బూస్లీ ఒక ఫైవ్ ఫుట్ సెవెన్ ఇంచ్ పర్సన్ ఉండి ఆల్మోస్ట్ తను ఒక తనకన్నా డబల్ సైజ్ ఉన్న వాళ్ళు పది మందిని కొట్టింది చాలా బిలీవుల్ గా చూపించాడు సో నేను అదే థాట్ ని కొంచెం ఫార్వర్డ్ తీసుకెళ్లి ఒక అమ్మాయిని చేస్తే అమ్మాయి ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ వీకర్ సెక్స్ యూనో తనక తన లిమిటేషన్ ఉంటుంది తనకి ఎప్పుడు అబ్బాయిల సహాయం ఉంటుంది అలాంటి అలా ఉండాలి అనే ఒక భావం ఉన్నప్పుడు ఒక ఫైటర్ అమ్మాయిని పెడితే ఎలా ఉంటుంది అనేది నా థాట్ సో రెండవది ఇప్పుడు మనకి ఒక ట్రెడిషనల్ మగవాళ్ళు అందరూ కూడా అమ్మాయిలు అనేది వీక్ అని అనుకుంటారు ఇప్పుడు నిర్భయ నిర్భయ లాంటి కేసులో కానీ ఇప్పుడు లేకపోతే మన జరిగిన దిశ లాంటి కేసులో కానీ ఒకవేళ అమ్మాయి పూజ లాంటి అమ్మాయి అయితే వాళ్ళ పని ఏమయ్యేది అనేది ఒక హైపోథెటికల్ థాట్ అది అంటే అమ్మాయి కూడా సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అవసరం అనేది పాయింట్ మీ లైఫ్ ఎప్పుడైనా అలా ఫేస్ చేసారా సార్ అంటే డైరెక్ట్ గా చూడడం కానీ అట్లా అంటే ఏదో అంటే అంటే అమ్మాయి కాలేజ్ టైంలో ఏడిపించడం అలాంటి కొన్ని టీజ్ ఈ టీజింగ్ అట్లాంటివి చూసాను కానీ నథింగ్ సీరియస్ కభీ ఆప్ని రియల్ లైఫ్ పే ఐసా ఫేస్ కరే వైసే not many time fortunately uh, but there was this one incident uh, that happened with me i was with my mother and someone commented on her so i i started re- running behind that guy but he was on the bike so i i couldn't catch him so i was really frustrated because of that you know i didn't get a chance to beat up a bad guy so i i did that in the film so i'm kind of happy about that yeah acha kab se start ki thi aapne martial arts seekhna hai sir i think i was 7 uh, 8 years old oh yeah and so i so your interest uh yeah i mean i started it as a as as an interest and then i started to uh, get more interested in in this specific uh path because i started achieving a lot of medals and uh, uh, a lot of awards so i was uh, really happy at that point of time what i have chosen to do and uh, i followed my pas- uh, passions passion from uh, that time only and i have 14 years of experience in martial arts and uh, i'm second and black belt oh so nice see uh, regular life me karna is something different and screen pe karna is something different matlab wo difference kaisa tha aapko i think uh, it was mo- more over like you know same experience for me because uh, in in real, real life also i used to uh, participate in the competition so for that uh, we we used to compete with lot of uh, amazing amazing sports person like whoever was the competitor in in uh, like in in front of me so it's it's been a wonderful experience for me before meeting sir because of uh, all the competitions and all the achievements and after like during the film also it was a different experience to perform all the actions so both were challenging for me did you ever watch any telugu film here yeah a lot of films i do, okay. i do watch what was yeah. your favorite uh in recent time i think uh, uh, pushpa oh. <laughs> is my favorite yeah and bahubali will be my all time favorite film ఈ మూవీలు అంటే స్పెసిఫిక్ గా ఒక ఆవు షాట్ అంటే ఒకటి ఉంటది కదండి సార్ మనకి ఇది బాగా నచ్చింది బాగా చేసాము అదిరిపోద్ది అనేది సో అట్లా మీకే అనిపించింది చాలా షార్ట్ లో ఎందుకంటే ఇప్పుడు తనకున్న స్కిల్స్ తోటి ఒక ఫ్లైంగ్ సైడ్ కిక్ లేకపోతే ఒక రివర్స్ కిక్ ఇలాంటి అంతకుముందు ఎప్పుడు అంటే మామూలు రెగ్యులర్ యాక్షన్ హీరోలు కూడా చేయలేని చాలా ఉన్నాయి దాంట్లో 
అండ్ కొన్ని షార్ట్స్ చూస్తే మాత్రం ట్రైలర్ లో అసలు మామూలుగా ఏంటి ఈ అమ్మాయి ఇలా చేసేస్తోంది అని అనిపించేలాగా ఉంది సో డైరెక్ట్ గా మీరు వర్క్ చేసినప్పుడు మీరు షూట్ చేసినప్పుడు మీకేం అనిపించింది బికాస్ అంటే నేను అంటే చాలా ఒక పర్టికులర్ సీక్వెన్స్ చాలా సార్లు నేను డెమాన్స్ట్రేషన్ చూసి టెస్ట్ ఫుటేజ్ షూట్ చేసి అంటే నేను అసలు ఎలాంటి స్టైల్ తీయాలి ఫైట్స్ అనేది కూడా నేను చాలా రిసర్చ్ చేశాను ఇనీషియల్ అంటే మెయిన్ మెయిన్ స్టార్ట్ చేయక ముందు సో ఆ టైంకి వచ్చేసరికి ఆల్రెడీ నాకు తెలుసు కాబట్టి ఆ అమ్మాయి కెపాసిటీ ఏంటి ఏమేమి చేయగలుగుతుంది అని తెలుసు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఐ వాజ్ యూస్ టు దట్ అండ్ చాలా మంది చూసింటారు సార్ లైఫ్ లో వై ఓన్లీ అంటే పూజ అది తప్పదు ఎందుకంటే పూజ లాంటి మార్షల్ ఆర్టిస్ట్ మీరు నేను మీ ఛాలెంజ్ చేస్తాను గూగుల్ చేసి టోటల్గా మీరు ఇంటర్నేషనల్ అరీనా కూడా ఇమెయిల్ మార్షల్ ఆర్టిస్ట్ అని మీరు టైప్ చేస్తే ఈ అమ్మాయి లాంటి ఒక అడగడం యాక్చువల్లీ దిస్ ద ట్రూత్ ఐ నాట్ ఈవెన్ టాక్ అబౌట్ హి మెయిన్ గా అది అడగడం మర్చిపోయాను ఏదో కాంటెస్ట్ పెట్టారు ఎక్కడ నుంచి వస్తే సార్ ఇలాంటి ఐడియాలు అన్ని హా హు ఇస్ పూజా బాలేకర్ యా ఎక్కడి నుంచి అంటే అన్ని అక్కడి నుంచి వస్తాయి బ్రెయిన్ లో వచ్చి అలా ఎలా సార్ అన్ని మీమ్స్ అన్ని ఆ క్రియేటివిటీ ఇదంతా కూడా అంటే ఇంకా ఎప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు దీని మీదే ఉంటుందా మీ ధ్యాస అంతా మీ దృష్టిలో ఏంటి మీ ఆన్సర్ ఏంటి మరి ఊజ్ పూజా వలేకర్ అంటే షీఈస్ రంగీలా మీట్స్ అంటర్ ద డ్రాగన్ సో యు గివ్ మీ ద ఆన్సర్ yes but that is not the answer we are saying we are going to select the best answers okay, there is yeah. not one answer okay yeah. uh, uh, matlab unke dil mein kya hai aapke mm-hmm. bare mein wo mm-hmm. puchhi maine okay not, that not that is not the answer yeah <laughs> okay agar aapko puche to aapke bare mein rgv sir bole to kya hai bole to kya answer karoge i would say pooja bole to flower samjhe kya hai she is fire nahi rgv sir ke bare mein i think so you should answer that no no she is asking you what to tell you me what you say what, what is rgv who is R, Ram, who is ramgopal okay, okay ah, like that yeah. there's not just a single word for me i, I think he's he's too many things he's too many amazing things uh, he's brilliant he he's amazing in person and uh, i think he he knows it all he's aware of everything whatever is happening out there in the world he knows everything so she is uh, talking about someone else not me no 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 absolutely <laughs> not so, so yeah, you, usually yeah. i'm obsessed with instagram but uh, i especially uh, visit twitter to read his comments so it's very exciting మీరు ఏది పెట్టినా ట్రెండే ఏది చేసినా ట్రెండే రోజుకి అసలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మీకు ఈ ఐడియాలు అన్ని ఈ ట్వీట్లు ఈ పోస్ట్లు అంత ఓపిక అమ్మాయిలు కూడా వాడరేమో అంతగానం ఫోన్ ని ఎప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు నేను టోటల్ గా నేను అన్ని నా పనులు కానీ ఎవ్రీథింగ్ నేను నా ఫోన్లో చేస్తాను రీజన్ నేను కాన్స్టెంట్ గా ఫోన్లో ఉంటాను కారణం అదే బాగా నచ్చే యాప్ ఏంటి సార్ మీకు ఫోన్ లో నేను ఎక్కువ ట్విట్టరే వాడేది చాలా రేర్ అందులో ఎక్కువ అంటే తెలియకుండా స్టాక్ చేసిన అకౌంట్ ఏంటి బయట చేపేస్తాను లేటెస్ట్ టైమ్ లో అంటే రీసెంట్ టైమ్స్ లో అంటే చాలా మంది కొత్త కొత్త అమ్మాయిలు అందరూ వస్తున్నారు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో సో రీసెంట్ టైమ్ లో బాగా అనిపించిన అమ్మాయి ఎవరు సార్ నేను అంత ఇన్స్టాల్ అమ్మాయిని ఎక్కువ అంత ఫాలో అవ్వలేదు సంబడి సెన్స్ లింక్ ఆర్ సంథింగ్ అండ్ ఒక అంటే వాళ్ళ పేరు ఏంటి వాళ్ళు ఎవరు అని అంత టైం ఉండదు చూసింది లడికి ఆడియన్స్ రావాలి అంటే అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఏమి ఉండబోతుంది ఈ సినిమాలో ఐ మీన్ ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఒకటి ఒక అమ్మాయి ఒక సెంట్రల్ క్యారెక్టర్ ఫీమేల్ మార్షల్ ఆర్టిస్ట్ లాంటిది ఎంతవరకు అప్పుడు సినిమా రాలేదు టోటల్ ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలో నాకు తెలిసి వరల్డ్ లో కూడా లేదు ఉంటే ఏమన్నా చైనాలో కొరియాలో ఏమన్నా ఉండొచ్చు నాకు తెలియదు మొత్తం అన్ని సినిమాలు అక్కడ i think ad okate chala indi inko it's about women empowerment it's about gender equality inko ipudu tiger shroff gaani ritik roshan gaani wal body battle pe chupichinatu 
మగవాళ్ళు చూపించినప్పుడు ఆ రోజు ఎందుకు వాడు ఫ్లాన్ చేయకూడదు వాళ్ళ బాడీ అనేది ఇది దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ థింగ్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ విచ్ ఆర్ యూనిక్ అంటే ఇవన్నీ నమ్ముతారా సార్ బేసిక్గా మాకు తెలుసు మీరు ఏది పట్టించుకోరు అది ఇది అని చెప్పి అంటే డ్యూరింగ్ ద షూట్ మీకేమి అంటే ఇబ్బందిగా అనిపించడం కానీ ఇట్లా చేస్తుంది ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది నేను చేస్తున్నాను కూడా ఇబ్బంది అని అని ఫీల్ ఇవ్వకుండా చేస్తాను ఎవెన్షియలీ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ ప్రైడ్ ఇన్ వాట్ యూ డూయింగ్ మనం చేసే దాన్ని మనం ఇఫ్ యూ ఫీల్ అపాలజిస్టిక్ అబౌట్ ఇట్ దట్ ఈస్ హౌ దట్ థింగ్ గోస్ ఇన్ టు ద థింగ్ యూ షుడ్ టూ ఇట్ విత్ కన్విక్షన్ అండ్ బేసిక్గా ప్రతి మనిషికి ఒక ఎక్కడో ఒక లో పాయింట్ ఒక ఎమోషన్ ఉంటుంది సో అట్లా ఎప్పుడో ఒక టైంలో సార్ ఎంత చెప్పినా కూడా నేను దేనికి భయపడను నేను దేనికి ఫీల్ అవ్వనన్నా కూడా ఏదో ఒక సంవత్సరంలో ఒకసారి లేదంటే రెండు సంవత్సరాల్లో ఒకసారి ఒక భయమో బాధో ఏదో ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది కదా సార్ నాకు ఎందుకు రాదంటే నేను నన్ను నేను సీరియస్గా తీసుకోను మిమ్మల్ని మీరు సీరియస్గా తీసుకున్నప్పుడు మీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు సీరియస్గా తీసుకోరు సో అప్పుడు ద మన్ వి అంటే నన్ ఆఫ్ అస్ క్యాన్ బి కంప్లీట్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్ దెర్ ఈజ్ వెదర్ ఇట్స్ డెస్టినీ ఆర్ గాడ్ ఆర్ నేచర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ నో యూఆర్ నాట్ ఇన్ కంట్రోల్ యూ షుడ్ బి హ్యాపీ విత్ వాట్ యూ గాట్ దట్ ఈస్ హౌ ఐ లుక్ ఎట్ లైఫ్ అండ్ ఇంతకు ముందు మీరు చేసే సినిమాలు అంటే ఓకే కమర్షియల్గా ఇప్పుడు ఒక కామెడీ సీన్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక ఫైట్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక డైలాగ్ డెల్ ఇట్లా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న సినిమాలు ఎప్పుడు ఏమొస్తుందో అర్థం కావట్లేదు కమింగ్ టు లడికి వస్తే ఇది ఎలా ఉండబోతుంది ఐ మీన్ థింక్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ వాట్ దిస్ ఎందుకంటే బ్రూస్లీ ఇన్స్పిరేషన్తో తీసాం కాబట్టి ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక రెగ్యులర్ మసాలా ఫిలింలో జస్ట్ రోల్ రివర్సల్ హీరో చేసేది హీరోయిన్ చేస్తుంది హీరోయిన్ చేసేది హీరో చేస్తుంది అంతే డిఫరెన్స్ ఇంకేం లేదు సేమ్ ఇందులో కూడా అదే లవ్ అదే ఫైట్స్ యా బట్ ఓన్లీ థింగ్ ద డిఫరెన్స్ ఇస్ దట్ వై సర్ అంటే అంటే చాలా టైటిల్స్ ఉంటాయి ఓన్లీ అమ్మాయి గురించి ఎక్కువ ఇది చేస్తాం కాబట్టి దీనికి టైటిల్ పెట్టడం జరిగింది అమ్మాయి అనే టైటిల్ ఒక అమ్మాయి ఇలా చేయగలుగుతుందా అమ్మాయి ఇలా చేస్తుందంటే అమ్మాయి ఫైట్ చేయగలుగుతుందా ఒక పది మంది మగవాళ్ళని ఒక్కతే కొట్టగలుగుతా అనేది ఎవరు నమ్మరు కాబట్టి ఆ టోటల్ ట్రైలర్కి కాంట్రాస్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి అమ్మాయి అని పెట్టింది ఓకే ఓకే and for you what was the best scene throughout the film i think the climax scene uh, we when we started shooting i think we started from that specific scene so uh, in in that scene i'm i'm beating 20 guys so i think it was really interesting and very fun experience for me and uh, before we we started shooting for that scene we we were rehearsing for 3 4 days so i i had super fun you know rehearsing for the scene and then actually performing it was another experience yeah and I, you should look out for that uh, like in sequence it's going to be really epic and kya sikho rg sir se itne din mein itne saal mein i think a lot of a lot of things i have learned from sir not just one thing uh, since i don't have any acting background so he was my guru in that he was guiding me throughout the film how my character should perform how how i should cry how i should walk and uh, all that intense intensity was required on my face so everything was uh, explained to me very beautifully and uh, sir was constantly guiding me through the film so i think uh, like on set i've learned a lot and and in personal life also he inspires me a lot uh, like i'm a huge fan of bruce lee and his philosophy same i'm a fan a huge fan of rg v sir and his ramoism his philosophy so i i try to lead my life in in that way the okay. way sir is like you know carefree and he, he does whatever he likes to do so i want to be like that somewhere aapko rana hai aisa reh rahe ho abhi ah reh rahe shuru kar diya shuru kar diya and i'm more than more than happy సో మనకంటూ ఒకరిని కలిసినప్పుడు ఆ రోజు వాళ్ళని చూస్తే ఒక ఇంపాక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో అట్లా పూజని కలిసినప్పుడు కానీ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ త్రూ అవుట్ అంటే ఇప్పటి వరకు ఈ జర్నీలో ఏం ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ అయింది సి ఐ థింక్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఇప్పుడు అమ్మాయికి ఉన్న డిటర్మినేషన్ కానీ ఫోకస్ కానీ చాలా టైం పట్టింది రెండు నాలుగు సంవత్సరాలు పట్టింది టోటల్గా నేను కలిసినప్పటి నుంచి అన్ని చేయటానికి తను అదే డిటర్మినేషన్తో అంతే ఫోకస్తో షీ కంటిన్యూ ప్రాక్టీసింగ్ అండ్ గెటింగ్ బెటర్ అండ్ బెటర్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ సీ హర్ అంత డిటర్మినేషన్ అనేది చాలా తక్కువ మంది ఉంటుంది నేను నేనైతే ఎప్పుడు కలవలేదు సో ఐ థింక్ ఐమ్ ఐ అడ్మైర్ హర్ యాజ్ అ పర్సన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ యాజ్ ఎ డిరెక్టర్ అడ్మైరింగ్ హర్ స్కిల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ యాజ్ ఎ యాజ్ అ పర్సన్ ఐ రెస్పెక్ట్ హర్ ఎ లాట్ ఫర్ హర్ డిటర్మినేషన్ అండ్ డెడికేషన్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ ఓన్లీ తిన గురించే ఉంటుందా సార్ త్రూ అవుట్ ద మూవీ ఇంకా ఏమైనా నో నో ఇట్ ఈ అకౌంట్ లో ఒక స్ట్రేంజ్ లవ్ స్టోరీ ఈ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ షీ ఇస్ అబ్సెస్డ్ విత్ బ్రూస్లీ అబ్బాయి ఏ
యూనో కానీ ఒక పర్టికులర్ టైంలో బ్రూస్ని మొలాన ఈ అమ్మాయి లైఫ్ చెడిపోతుంది ఆ పిచ్చ మొలాన అంత ఫీలింగ్ తోటి ఒక స్టేంజ్ ట్రయాంగిల్ లాగా ఉంటున్నారు అండ్ థియేటర్స్ గురించి విన్నాం త్రూ అవుట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ స్క్రీన్స్ లో అవుతోంది సో దాని గురించి సో అది అక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకసారి నేను అమ్మాయి ఫుటేజ్ నేను పంపించిన తర్వాత చైనాకి దేవర్ ఆల్ వెరీ ఇంప్రెస్ వాళ్ళు అక్కడ నుంచి వచ్చి ఇదంతా చూసి దే మేడ్ ఇట్ ఇండో చైనీస్ కంపెనీ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ సో అక్కడ కూడా చేసాం షూట్ చైనీస్ యాక్షన్ టీమ్ ఉంది యాక్టర్స్ ఉన్నారు అంతా చేసిన తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళ ఎండ్ రిజల్ట్కి విపరీతంగా ఇంప్రెస్ అయ్యి వాళ్ళు అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు చూపించి వాళ్ళకి విపరీతంగా నచ్చి దే ఆర్ గివింగ్ ఇట్ ఎ మెయిన్ స్ట్రీమ్ బిగ్ రిలీజ్ దానివల్ల సో నైస్ సో ఏ సుంతి కేసా లగా ఆపు మతలబ్ ఓ దేఖే హమ్ లోగ్ షాక్ హోగే మతలబ్ ఈ తెలుగు ఫిల్మ్ చైనా పే ఏ క్యా చల్ రహే గర్ గేసా ఐ థింక్ నాట్ జస్ట్ తెలుగు ఫిల్మ్ నౌ ద సిచువేషన్ ఇస్ అండ్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ దట్ లడ్కీ బిలాంగ్స్ టు ఎవరీ వన్ అండ్ యు నో ఐ ఐమ్ జస్ట్ గ్లాడ్ ద కైండ్ ఆఫ్ రిలీజ్ ద గ్రాండ్ రిలీజ్ వి ఆర్ గెటింగ్ ఐమ్ హ్యాపీ దట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ గెట్ టు వాచ్ దిస్ ఫిల్మ్ బికాస్ వి హావ్ వర్క్డ్ రియలీ హార్డ్ టు యు నో గెట్ హియర్ అండ్ Uh, I'll be really happy if, you know, so, so many people will get to watch this film. So, I'm, I'm just, you know, focusing on that. Yeah. yeah. Okay. What was the best compliment you got after the trailer? I got a lot of compliments on my uh, fitness, on my figure. So, uh, I'm really ha- happy about that because I've worked really hard to achieve the kind of uh, figure I, I wanted to achieve. So, I'm, I'm really happy when people comment on on my fitness and uh, of course on my action action scenes are there so they they they, they are really loving the action sequences so on my fitness on on and on my uh, action sequences i'm getting a lot of comments so i'm really happy about that okay and meer eppudana ante set lo meeku ila kavalani chesi chuinchadam jarigindha sir ledante tanna nunchi teeskunnaru ayina అంటే నేను ఐ యామ్ నాట్ ఎ మార్షల్ ఆర్టిస్ట్ సో అప్పుడు నేను కొన్ని రిఫరెన్సెస్ చూపించాను ఒక బ్రూస్లీ ఫైట్స్ లో ఫిస్ట్ ఆఫ్ యూని బిగ్ బాస్ రిటర్న్ ఆఫ్ ద డ్రాగన్ ఆ సినిమాల్లో నేను కొన్నిసార్లు రిఫరెన్సెస్ పూజాకి చూపించాం అని అండ్ ఆల్సో ద యాక్షన్ టీమ్ యాక్షన్ డైరెక్టర్స్కి అండ్ ఇప్పుడు ఇంకో విషయం ఏంటంటే సినిమాలో ఉన్న యాక్షన్ సీన్స్ అన్ని పూజ నేను కలిసి డిజైన్ చేస్తాను అంటే బేసిక్గా ఇది త్రూ అవుట్ ద ఫిల్మ్ ఓన్లీ మీ ఆలోచన మాత్రమేనా లేదంటే మీ టీం నుంచి వచ్చిందా లేదంటే కాదు ఈ గ్రూప్ యాక్షన్ అనేది ఒక ఐడియా ఉంటుంది ఒక కన్సెప్షన్ ఉంటుంది దాని తర్వాత దాన్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని ఉంటుంది తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేయటం ఉంటుంది so i think all of them are different different people and basically particular uh, genre movies ki music anedi uh, oka velo veltu untundi ante ilante cinema laki particular ga yeah. bgm anedi different ga untundi so naaku deentlo nen chaala matti music bruce lee themes vaadha ante the dragon gaani return of the dragon lo unna thana themes for example the uh, main title theme ante the dragon chaala famous theme adi adi nen oka particular song ki tu nahi ane song దమ్ ఉంటే ఆ సాంగ్లో వాడనమాట సిమిలర్లీ ఒక లవ్ సాంగ్స్ కానీ అది కానీ టోటల్గా నేను అంటే నేను బిలీవ్ చేసేది ఎప్పుడు సినిమాలో నారేషన్ అనేది దాన్ని పెంచాలి కానీ ఊరికైనా క్లబ్ సాంగ్ లేకపోతే యూట్యూబ్లో హిట్ అవ్వటం అనే సాంగ్స్ నేను బేసిక్గా నమ్మనాయి సినిమాటిక్గా ఇట్ హ్యాస్ టు హెల్ప్ ద నారేటివ్ సో మొత్తం మ్యూజిక్ అలా ఉంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఆల్సో నేను చాలా ఫిలిమ్స్లో నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి చేసింది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కొన్ని మెలడీస్ కానీ కొన్ని themes evaithe untayo yeah edana particular ga cinema nunchi teeskunna da sir indula edana add chala dragon enter the dragon nunchi teeskunnanu rambo nunchi teeskunnanu james bond films nunchi teeskunna and intaku mundu maatladukunnataite ikkada china lo kuda shoot chesam vallu tinan chusin tarvata so ikkada release cheyali anukunnaru so akkada shoot chesam annaru ante ikkada ikkada shots cheyali so totally the shot in china goa bombay hyderabad vizag main guy five five places ఓకే అంటే ఎక్కువగా షార్ట్స్ చూస్తే బీచ్ సైడ్ ఎక్కువ బీచ్ సైడ్ గోవాలో చేసాం వైజాగ్ కూడా చేసాం ఓకే సో దట్ టు ఆర్జీవి గారికి ఇంకా అలాంటి ప్లేసెస్ అంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి షార్ట్ చేయడం జరిగిందా ఓకే అండ్ ఫైనల్ గా ఆడియన్స్ కి ఏం చెప్తారు సార్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ యునిక్లీ యునిక్ ఫిల్మ్ ఎందుకంటే ఇండియన్ ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలో ఒక ఫీమేల్ సెంట్రిక్ మార్షల్ ఆర్ట్ ఫిల్మ్ రాలేదు సో ఆ టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్ సినిమా నచ్చిన వాళ్ళు ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ స్టండ్స్ అనేది ఎప్పుడు చూడలేదు కాబట్టి వాళ్ళకి చాలా ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అనేది నా ఫీలింగ్ ఓకే అండ్ ఆప్ క్యా బోలే గెలడ్కి బారే మీ ఆడియన్స్ గెలియా 
uh, I would like to say that Ladki is a very special film for me and especially for Sir because it's been his dream project since he, uh, you know, she, since I think he was just a kid when he saw Enter the Dragon. So from from that time till now, he wanted to make uh, this film and I'm uh, I'm I'm a part of it. So I feel really 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 proud about that and i'm really proud of ladki so i want everyone to you know come to the theaters and uh, experience this uh, amazing uh, visuals that you know sir have created and captured so i think it's going to be a different experience to watch this film in the theater yeah and i'm i'm sure that everyone will love this film and mothaniki me in years kala ila nerveya bodundi and 15th na result raabothundi thank you so much thank sir you. and all the very best and success meet lo malli kalu thank you thank you, thank you. Thank you.